হ্যালো ভিউয়ার্স তানভীর আসিল বলছি আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আমরা যারা গ্রাফিক ডিজাইনে ইন্টারেস্টেড বা গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে চাই প্রথমে জানা উচিত হোয়াট ইজ গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক শব্দটি মূলত জার্মান শব্দ এর অর্থ চিত্র বা রেখা আর ডিজাইন অর্থ নকশা আমরা যদি গ্রাফিক ডিজাইনের সংজ্ঞা দেখি সহজ ভাষায় চিত্র দ্বারা নকশা তৈরি করা বা করার প্রক্রিয়াকে গ্রাফিক ডিজাইন বলে বিশ্বে গ্রাফিক ডিজাইন অত্যন্ত মূল্যবান এবং সম্মানজনক একটি পেশা একজন গ্রাফিক ডিজাইনার তার সৃজনশীল চিন্তা ও ক্রিয়েটিভিটি কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সফটওয়্যার এবং টুলস ব্যবহার করে খুব সহজেই নতুন নতুন ডিজাইন আবিষ্কার করতে পারেন আপনি যদি অনলাইনে বা অফলাইনে সফল ক্যারিয়ার গড়তে চান তবে গ্রাফিক ডিজাইন হতে পারে আপনার জন্য সঠিক ডিসিশান এখন জেনে নেওয়া যাক এই কোর্স থেকে আমরা কি কি শিখব এই কোর্সে গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কিত খুঁটিনাটি সকল বিষয়সমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এবং অ্যাডোবি ফটোশপ ও অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত এ টু জেড শেখানো হবে সবশেষে গ্রাফিক ডিজাইন শিখে কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং করবেন বা এই সেক্টর থেকে ইনকাম করবেন সে বিষয়গুলো দেখানো হবে আমি মূলত এই কোর্স এমনভাবে সাজিয়েছি যেন একজন বিগেনার গ্রাফিক ডিজাইন শিখে সহজেই ফ্রিল্যান্সিংয়ে নিজের স্মার্ট ক্যারিয়ার গড়তে পারেন এছাড়াও এই কোর্সে প্রায় দুইশো ডলার সমমূল্যের বিভিন্ন গ্রাফিক রিসোর্স ফ্রিতে দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে ফন্ট আইকন মক আপ ইত্যাদি এবার জেনে নেওয়া যাক গ্রাফিক ডিজাইনারের কর্মক্ষেত্র অর্থাৎ গ্রাফিক ডিজাইন শিখে কোথায় কাজ করতে পারি আপনি যদি নিজেকে একজন দক্ষ গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন তবে আপনার চাহিদা ব্যাপক চাইলে অনলাইনে অর্থাৎ ফ্রিল্যান্সিংয়ে নিজের স্ট্যাবলিশড ক্যারিয়ার গড়তে পারবেন অথবা যদি অফলাইনে কাজ করতে চান তবে প্রতিটি অফিস বা কোম্পানিতে একজন গ্রাফিক ডিজাইনারের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে যে কোনো রেপুটেড কোম্পানিতে একজন দক্ষ গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে জয়েন করতে পারেন এখন আমাদের প্রশ্ন হতে পারে একজন গ্রাফিক ডিজাইনার কি ধরনের কাজ করে থাকে আমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখি আমাদের আশেপাশে কৃত্রিম যা কিছু আছে তার সবটাতেই গ্রাফিক্সের ছোঁয়া রয়েছে গ্রাফিক ডিজাইন সেক্টর মূলত অনেক বিস্তৃত তবে একজন গ্রাফিক ডিজাইনার সচরাচর যে কাজগুলো করে থাকেন যেমন বিজনেস কার্ড ডিজাইন লোগো ডিজাইন অ্যাড ডিজাইন ওয়েব ব্যানার ডিজাইন ডিজিটাল ইমেজ প্রসেসিং ফ্লায়ার ডিজাইন পোস্টার ডিজাইন ওয়েব টেম্পলেট ডিজাইন পিএইচডি টেম্পলেট ডিজাইন টি শার্ট ডিজাইন ওয়েব অথবা মোবাইল আইকন ডিজাইন ব্রোশিয়ার ডিজাইন ইনভেলপ ডিজাইন বুক কভার ডিজাইন এক্সেট্রা এক্সেট্রা লাইভ প্রজেক্ট আমরা অনেকেই গ্রাফিক ডিজাইন বলতে শুধু বুঝি কিছু টুলস এবং ফটোশপ আর ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যার শেখা এমনকি আমাদের আশেপাশের কিছু ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে এমনটাই শেখানো হচ্ছে তবে শুধুমাত্র টুলস আর সফটওয়্যার শিখলেই কখনো দক্ষ গ্রাফিক ডিজাইনার হওয়া সম্ভব না একজন প্রকৃত গ্রাফিক ডিজাইনারকে অবশ্যই ডিজাইনের ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলো জানতে হবে এছাড়াও কালার থিওরি টাইপোগ্রাফি এবং প্রিন্সিপাল অফ ডিজাইন সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে সেজন্যই আমরা এই কোর্সে সফটওয়্যার ও টুলস শেখার পাশাপাশি লাইভ প্রজেক্ট আকারে বিভিন্ন ডিজাইন করে দেখিয়েছি তো এই কোর্সে আমরা টোটাল গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে আলোচনা করব বাট তার আগে গ্রাফিক ডিজাইনের ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলো আমাদের জানা উচিত তারই ধারাবাহিকতায় আজকের ফার্স্ট লেসনে আমরা কালার থিওরি এবং টাইপোগ্রাফি সম্পর্কে বেসিক ধারণা দিব তো ফার্স্টেই আমরা আলোচনা করব হোয়াট ইজ কালার কালার কি ব্যক্তিগত জীবন বা ডিজাইনের ক্ষেত্রে কালার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কালার হলো এক ধরনের উপলব্ধি ধরুন আমরা যখন আকাশের দিকে তাকাই একটি নির্দিষ্ট ওয়েবলেন্থের আলো আমাদের চোখে এসে পড়ে এবং চোখ থেকে আমাদের ব্রেইনে একটি সিগন্যাল পাঠায় ওই সিগন্যাল আমাদের ব্রেনকে বলে দেয় যে এটি ব্লু কালার আর তখনই আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ এটি ব্লু কালার সেমভাবে আমরা যেখানেই তাকাই না কেন প্রত্যেকটি অবজেক্ট আলাদা আলাদা ওয়েবলেন্থের আলো রিফ্লেক্ট করে এবং আমাদের ব্রেনে সিগন্যাল পাঠায় এবং এর ফলে আমরা সকল কালার সম্পর্কে উপলব্ধি করি আচ্ছা আমরা কি একটা বিষয় জানি পৃথিবীতে যত কালার আছে এর মধ্যে প্রিগমেন্ট থিওরি অনুসারে মৌলিক কালার অর্থাৎ প্রাইমারি কালার তিনটি এর মধ্যে রেড ব্লু এবং ইয়োলো এছাড়া বাকি যত কালার আছে সবগুলো কালার এই তিনটা কালার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন তো আমরা যখন কোনো প্রোডাক্ট চুজ করি সেক্ষেত্রে মাত্র নব্বই সেকেন্ডের মধ্যেই একটা ডিসিশান নিয়ে নেই যে হ্যাঁ এই প্রোডাক্টটি আমার চুজ হয়েছে সেটা যে কোনো প্রোডাক্ট হতে পারে আর এই জিনিসটা ঘটে শুধুমাত্র কালারের জন্য অর্থাৎ মানুষ কালারকেই বেশি প্রাধান্য দেয় আর সেজন্যই যে কোনো জিনিস ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কালারকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় 
যেমন কোন নির্দিষ্ট পয়েন্টে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বা কোন মেসেজ প্রদান করতে আমরা কিন্তু কালারকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি আমরা হয়তো লক্ষ্য করেছি কিছু কালার একসাথে খুবই বিতখুটে লাগে বা বাজে লাগে আবার কিছু কালার পাশাপাশি রাখলে খুবই মানানসই লাগে এবং সুন্দর দেখায় এরকম কেন হয় জানেন এর কারণ হচ্ছে কালার থিওরি আমরা যদি কালার থিওরি নিয়ে আলোচনা করি তাহলে প্রথমে আমাদের আলোচনা করতে হবে প্রাইমারি কালার সম্পর্কে যেটা আমরা অলরেডি বলেছি আর প্রাইমারি কালার কখনো রিক্রিয়েট হয় না অলরেডি আমরা জানি প্রাইমারি কালারগুলো কি কি দেন এগেইন আমি রিপিট করছি রেড ইয়েলো ব্লু এই তিনটি কালার একে অপরের সাথে মিক্স করে যে কালারগুলো সৃষ্টি হয় সেই কালারগুলোকে বলে সেকেন্ডারি কালার যেমন রেড এবং ইয়েলো মিক্স করে আমরা পাবো অরেঞ্জ কালার আবার ইয়েলো এবং ব্লু মিক্স করে আমরা পাবো গ্রিন কালার দেন ব্লু অ্যান্ড রেড মিক্স করে আমরা পাবো পার্পেল কালার আবার এখন যদি আমরা প্রাইমারি কালার এবং সেকেন্ডারি কালারকে একে অপরের সাথে মিক্স করি সেক্ষেত্রে পাবো আমরা টার্সিয়ারি কালার এভাবেই মূলত একটি প্রাইমারি কালার সেকেন্ডারি কালার এবং টার্সিয়ারি কালার পাশাপাশি স্থাপন করে তৈরি হয় বেসিক কালার হুইল এবার জেনে নেই কালারের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রত্যেকটি কালারের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এদেরকে বলা হয় এইস এস ভি এইস দ্যাট মিন্স হিউ এস দ্যাট মিন্স স্যাচুরেশান অ্যান্ড ভি দ্যাট মিন্স ভ্যালো চলুন হিউ দিয়ে শুরু করা যাক হিউ হল কালারের অপর নাম স্যাচুরেশান হল ওই কালারের ইন্টেন্সিটি অন্য কথায় স্যাচুরেশান দ্বারা বোঝায় কালারটি বেশি ভাইব্রেন্ট নাকি কম ভাইব্রেন্ট সেই বিষয়টি আবার ভ্যালো হল কালারটি কতটুকু ডার্ক বা লাইট সেটির পরিমাণ ওকে আশা করছি কালার থিওরি সম্পর্কে বেসিক একটা ধারণা আপনাদেরকে দিতে পেরেছি পরবর্তী ডিটেলস বিষয়গুলো আমরা যখন কাজ করব তখন অটোমেটিক বুঝে যাব ওকে এরপরে আমরা আলোচনা করব টাইপোগ্রাফি সম্পর্কে হোয়াট ইজ টাইপোগ্রাফি এক কথায় যদি বলি তাহলে বলতে হবে টাইপোগ্রাফি হচ্ছে লেখার শৈল্পিক উপস্থাপনা টাইপোগ্রাফি মূলত বহু যুগ ধরে চলে আসছে যেটিকে আমরা প্রাচীনকালের কালিগ্রাফি নামে চিনি টাইপোগ্রাফি মূলত ডিজাইনের অন্যতম একটি অংশ টাইপোগ্রাফির সঠিক ব্যবহার করে ডিজাইনে পরিপূর্ণতা আনা যায় ডিজাইনের আউটলুক মুড ব্যতিক্রম মাত্রা কিংবা ক্রিয়েটিভিটি বাড়াতে টাইপোগ্রাফির বিকল্প অন্য আর কিছু নেই সো ডিজাইনের ক্ষেত্রে টাইপোগ্রাফি বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলা যায় ধরুন একটি ডিজাইনের মধ্যে কিছু টেক্সট লিখছেন তো এই টেক্সটগুলো কিভাবে লিখলে দৃষ্টিনন্দন হবে বা আমাদের চোখে ভালো লাগবে এই বিষয়টাকেই বা এই যে একটা লেখার ডিজাইন এটাকে আমরা টাইপোগ্রাফি বলতে পারি হতে পারে আপনি আপনার নাম লিখছেন তো নামের ফার্স্ট ক্যারেক্টার একটু বড় করে দিলেন আবার সেকেন্ড ক্যারেক্টার একটু ছোট করে দিলেন দেন কিছু ক্যারেক্টার একটু বাঁকা করে দিচ্ছেন সব শেষে লক্ষ্য করছেন ডিজাইনে একটা অন্যরকম মাত্রা চলে এসেছে এবং এর আউটলুক বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে এই যে এই শৈল্পিক উপস্থাপনা এই টোটাল প্রসেসটাকে আমরা টাইপোগ্রাফি বলতে পারি আশা করি আমরা বেসিক জিনিসগুলো বুঝেছি পরবর্তীতে আমরা যখন কাজ করব দেন তখন এই বিষয়গুলো সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাব তো এই কোর্সে আমরা ফার্স্টে অ্যাডোবি ফটোশপ সম্পর্কে ইন ডিটেলস শেখার চেষ্টা করব এবং অ্যাডোবি ফটোশপ শেখার পরে প্রজেক্ট আকারে কিছু ডিজাইন করব যেমন বিজনেস কার্ড ফ্লায়ার ব্যানার পোস্টার ইনভেলপ ইত্যাদি তো এই প্র্যাকটিক্যাল ডিজাইনগুলো শেষ করার পরে আমরা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটার শিখব এবং অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটার শেখার পরে সেমভাবে কিছু প্রজেক্ট করব এবং সব শেষে আমরা ফ্রিল্যান্সিংয়ের পার্টে যাব দেন কীভাবে বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে কাজ করব এক কথায় গ্রাফিক ডিজাইন শিখে কিভাবে আমরা ফ্রিল্যান্সিং করতে পারি এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে আশা করছি কোর্সটি আমাদের জন্য বেশ হেল্পফুল হবে তো সবাই সিরিয়াল বাই ভিডিও লেসনগুলো দেখতে থাকুন এবং একটা বিষয় মাথায় রাখবেন জাম্প করা যাবে না অর্থাৎ আজকে এই কাজ শিখব কালকে আরেকটাতে জাম্প করছি এই জিনিসটা করা যাবে না ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে এবং যেই টিউটোরিয়াল আপনি দেখছেন যে ভিডিও লেসন দেখছেন সঙ্গে সঙ্গে সেটি প্র্যাকটিস করবেন নিজে প্র্যাকটিস না করলে এই বিষয়গুলো আমাদের মনে থাকবে না সো রেগুলার প্র্যাকটিস করতে হবে সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে